بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے فرینڈز آج کے اس ویڈیو میں ہم جن بھی مہیلاؤں کے اندر انڈے نہیں بن رہے یا پھر گرو نہیں کر رہے اس بارے میں بات کرنے والے ہیں جن بھی مہیلاؤں کی فالیکلر سٹڈی کی ریپورٹ اچھی نہیں آرہی ایک کا جو سائز ہے وہ گرو نہیں ہو رہا ہے ڈومیننٹ فالیکلز ہو رہے ہیں ایم ایس اف ہو رہا ہے فالیکل سٹڈی کی ریپورٹ اچھی نہیں آرہی ہے تو کیا ریزن ہے جس وجہ سے انڈے نہیں بن رہے اور کیا سلوشن ہے انڈے کو گرو کرنے کا نیچرلی وہ ساری چیزیں آج میں اس ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو بتانے والی ہوں کیونکہ میں ڈیلی کمنٹ باکس میں یہی سارے کمنٹس ریڈ کرتی ہوں کہ میڈم میرے انڈے نہیں بن رہے فالیکل سٹڈی کی ریپورٹ اچھی نہیں آ رہی ہے جو بھی لوگ فالیکلر سٹڈی کروا چکے ہیں ان کو پتا ہے اس بارے میں ریپورٹ جن کے اچھی آتی ہے تو بہت اچھی بات ہے لیکن جن بھی لوگوں کے فالیکلر سٹڈی کی ریپورٹ اچھی نہیں آ رہی ہے تو آج میں آپ لوگوں کو اس کے بارے میں اس ویڈیو کے اندر بتانے والی ہوں سلوشن بھی بتاؤں گی اور کیا ریزن ہے جس وجہ سے انڈے نہیں بن رہے وہ بھی ساری چیزیں میں آج آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے اندر بتانے والی ہوں تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے بہت ہی زیادہ ہیل پول ہونے والا ہے جو بھی لوگ ٹرائے کر رہے کنسیف کرنے کے لئے تو چلیے فرنس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے یہی بولوں گی ویڈیو اگر آپ لوگوں کو ذرا سا بھی ہیل پول لگتا ہے انفارمیٹیو لگتا ہے تو اس کو لائک ضرور کرنا ادر وائز آپ لوگ اس کو ڈس لائک بھی کر سکتے لیکن آپ لوگ جو ہے اپنا اوپینین ضرور دیجئے کہ آپ کو ویڈیو کیسا لگ رہا ہے کمنٹ کر کے مجھے بتائیے کہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگا یا نہیں کوئی ٹاپک آپ کے من میں ہے تو آپ لوگ وہ بھی مجھے کمنٹ باکس میں لکھ کر دے سکتے میں انشاءاللہ اس پر ویڈیو ضرور بناوں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو تاکہ کسی ضرورت من تک یہ ویڈیو پہنچ جائے کیونکہ فرنٹ انفرٹیلیٹی کی جو جرنی ہے وہ بہت ہی پینفول جرنی ہوتی تو پلیز کسی کی ہیلپ کیجئے اگر آپ کے آس پڑھو اس میں کوئی انفرٹیلیٹی پیشنٹ ہے تو اس کو آپ ہمارا چینل ریکمنڈ کر سکتے ہیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ہمارے سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکشن آپ آن کر لیجئے تو چلیے فرنس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں جن بھی مہلاؤں کے اندر انڈے نہیں بن رہے ہیں کیا ایسا ریزن ہو سکتا ہے جس وجہ سے انڈے نہیں بن رہے تو فرنس میں آپ لوگوں کو کہنا چاہوں گی جن بھی مہلاؤں کے اندر ہامونز اگر ڈس بیلنس نہیں ہوں گے اگر ان کے جو ہامونز ہے وہ بیلنس میں ہوں گے نارمل سطر پہ ہوں گے تو ان کے انڈے بنیں گے بھی اور پروپر طریقے سے فوٹیں گے بھی ٹھیک ہے فرنس جن بھی مہلاؤں کے اندر انڈے نہیں بن رہے ان کو سب سے پہلے تو ایک کام یہ کرنا چاہیے کہ ان کو اپنے بلڈ ٹیسٹ کروانے چاہیے بلڈ ٹیسٹ میں اے میں چاہتا ہے پرولیکٹین تھائیروڈ ایف ایس ایچ اللیج یہ سارے ہامونز کا آپ ٹیسٹ کروائیے اگر ان ہارمونز میں سے ایک بھی ہامونز آپ کا ڈس بیلنس ہے تو آپ سمجھ جائیے کہ اس ہی کارن سے آپ کے جو انڈے ہیں وہ نہیں بن رہے اگر آپ کے ہامونز بیلنس میں رہیں گے تو آپ کا اوولیشن بھی پروپر طریقے سے ہوگا انڈے بھی بنیں گے اور پروپر طریقے سے فوٹیں گے لیکن اگر آپ کا ایک بھی ہامون ڈس بیلنس ہوگا جیسے پرولیکٹین اگر آپ کا ہائی ہے ایف ایس ایچ ہائی ہے ایل ایچ ہائی ہے تھائیروڈ ہائی ہے آپ کا تو بھی آپ کے جو انڈے ہیں وہ نہیں بنیں گے یا پھر بن کے صحیح سمیں پہ نہیں فوٹیں گے تو اس چیز کا دھیان رکھے جن بھی مہلاؤں کے انڈے نہیں بن رہے ہیں تو سب سے پہلے اپنے بلڈ ٹیسٹ ضرور کروائیے جس میں ایف ایس ایچ ایل ایچ پرولیکٹین تھائیروڈ ای ایم ایچ یہ سارے ٹیسٹ ہوتے ہیں جس میں آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کا کون سا ہامون ہائی ہے اور لو ہے ٹھیک ہے فرنس تو یہ چیز سب سے پہلے آپ کروائیے جن کے بھی انڈے نہیں بن رہے ہیں ٹھیک ہے فرنس اور میں ایک بات بتا دوں جن کا بھی پرولیکٹین ہائی ہے بہت ساری مہیلاؤں کو میں نے دیکھا ہے کمنٹ باکس میں بولتی ہیں کہ میڈم میرا پرولیکٹین ہائی ہے جس وجہ سے میرے انڈے نہیں بن رہے تو جن بھی مہیلاؤں کے اندر پرولیکٹین ہائی ہے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ڈاکٹر سے آپ میڈیسنز لیجے کیبر گولائن ایک میڈیسن آتی ہے یا پھر ڈاکٹر آپ کو پرسکرائب کریں گے یہ میڈیسنز کے ساتھ میں آپ جو ہے ایک ہوم ریمیڈی بھی ٹرائے کیجئے میں نے ایک جامون کے پتے کا کہوہ بتایا ہوا ہے وہ ریمیڈی کو آپ جو ہے ڈاکٹر کی میڈیسنز کے ساتھ میں یوز کیجئے تو آپ کا جو پرولیکٹین لیول ہے نا وہ بہت ہی جلدی نارمل ہو جائے گا اور آپ کے جو انڈے ہیں وہ بننا بھی سٹارٹ ہو جائیں گے اور فوڈ بھی جائیں گے ٹھیک ہے فرنس جن کو بھی تھائیروڈ کی پرابلم ہے تھائیروڈ ویلیو ان کا ہائی ہو گیا ہے اس کارن سے بھی انڈے نہیں بنتے ہیں ٹھیک ہے فرنس میں آپ یہ سب کو سلوشن بتا رہی ہوں اس چیز کا جن کے بھی تھائیروڈ لیول ہائی ہے تھائیروڈ کے لیے میں نے ایک ریمیڈی بتائی ہے ہوم ریمیڈی آپ اس کو ٹرائے کر سکتے ہیں ڈاکٹر کی میڈیسنز کے ساتھ میں بھی ٹھیک ہے جن کا بھی تھائیروڈ ہائی ہے
जिनका भी ए वैल्यू हाई होता है हाईली चांसेस होते हैं उनको पी का प्रॉब्लम हो सकता है जिनको भी पी होता है उनके ही ए का जो वैल्यू है वो हाई होता है तो इसमें भी घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स आपको अगर पी का कोई भी प्रॉब्लम है आप एमटोटोन सिरप यूज़ कीजिए डॉक्टर की सलाह लेके डेली प्राणायाम्स कीजिए मॉर्निंग में एक घंटा और सीट साइकिलिंग ज़रूर करें और डॉक्टर की भी मेडिसिन कंटिन्यू रखें इससे आपको बहुत ही जल्दी इम्प्रूवमेंट मिलेगा ए आपका जो वैल्यू है वो लो होना स्टार्ट हो जाएगा पीसीओडी का प्रॉब्लम भी क्योर हो जाएगा और आपको इसमें भी कंसीव हो जाएगा ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है कि अगर कोई पीसीओडी पेशेंट है तो उसको कंसीव नहीं होता है नेचुरली आपने मेरे ही चैनल पे देखा होगा बहुत सारे पीसीओडी पेशेंट है जिन्होंने नेचुरली कंसीव किया है ठीक है तो आप ये सारी चीज़ें फॉलो करके भी अपने पी को नॉर्मल कर सकते हैं ए अगर आपका हाई है तो उसको भी आप नॉर्मलाइज कर सकते हैं डॉक्टर से अब हम लोग लो ए के बारे में बात कर लेते हैं जिन भी महिलाओं के अंदर लो ए होते हैं उन महिलाओं के अंदर भी अंडे बनते नहीं हैं फूटते नहीं हैं लो ए का मतलब क्या होता है हमारी जो ओवरीज है उसके अंदर कम अंडे बचे हुए हैं तो कम अंडे बचे हैं इसलिए अंडे बन नहीं रहे फूट नहीं रहे तो इसलिए भी इनफर्टिलिटी होती है ठीक है फ्रेंड्स तो जिनके भी लो ए है लो ए में भी डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं मैं आप लोगों को बता देती हूँ फ्रेंड्स देखिए अगर आपकी एज कम है ठीक है अगर आपकी एज 26 है 27 है 25 है और आपका लो ए है तो आपके हाईली चांसेस होते हैं कि आप जो है नेचुरली कंसीव कर सकते हैं लेकिन एक शर्त है कि आपका जो ए का वैल्यू है वो डेढ़ या फिर दो से ऊपर होना चाहिए तो आप इसमें भी नेचुरली ट्राई कर सकते हैं कंसीव करने के लिए और आपको कंसीव भी हो जाएगा ठीक है फ्रेंड्स लेकिन अगर आपकी एज ज़्यादा है आप थर्टी प्लस हो आपका जो ए का वैल्यू है बहुत ही लो है ज़ीरो पॉइंट सिक्स से ज़ीरो पॉइंट एट है तो मैं आप लोगों को बोलूँगी कि ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आप लोग सीधा सीधा आई ऑप्शन के लिए जाइए अगर आपके अंडो से प्रेगनेंसी हो रही है तो बहुत अच्छी बात है वरना आप डोनर एग जो है लेकर प्रेगनेंसी कर सकते हैं ठीक है फ्रेंड्स तो ये मेरी तरफ आप लोगों को सजेशन है कि ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा आप जो है आईवीएफ ऑप्शन के लिए चले जाइए जिनका भी बहुत ही ज्यादा लो एम है और जिनका भी डेढ़ या दो से ऊपर एम है वो लोग ट्राई कर सकते हैं नेचुरली भी आप लोग जो है तीन से लेके छः महीना ट्राई कीजिए अगर नहीं होता है तो आप लोग भी जो है डॉक्टर की हेल्प ज़रूर लें ठीक है फ्रेंड्स ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिनका लो एम है उनको नेचुरली कंसीव नहीं होता है लेकिन एक शर्त है कि डेढ़ से दो के ऊपर आपका एम होना चाहिए और आपकी एज जो है वो कम होनी चाहिए तो आपको नेचुरली भी कंसीव हो जाए अब फ्रेंड्स हम लोग बात कर लेते हैं हाई एफएसएच के बारे में जिन भी महिलाओं के अंदर हाई एफ होता है तो उनकी जो ओवल्यूशन का जो प्रक्रिया है वो कम हो जाती है ओवलेशन उनकी बॉडी में होता ही नहीं है ठीक है फ्रेंड्स तो हाई एफ का मतलब क्या है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ठीक है फ्रेंड्स इसका मतलब ही है ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है अगर ये हाई हो जाता है तो आपकी बॉडी के अंदर जो है ना ओवलेशन नहीं होता है ठीक है फ्रेंड्स तो इसको कम करने के लिए एक होम रेमेडी है आप हर्ब विटेक्स एक सप्लीमेंट आता है जो आपको ऑनलाइन इजीली अवेलेबल हो जाएगा ये मेडिसिन में भी आता है पाउडर फॉर्म में भी आता है तो आप कोई भी तरह का इसका सप्लीमेंट ले लीजिए डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करके आप जो है हर्ब विटेक्स यूज कीजिए डेली जिनका भी हाई एफ है या फिर डॉक्टर भी इसके लिए मेडिसिन देते हैं इसको नॉर्मल करने के लिए तो फ्रेंड्स मैंने बताया आपको कि जिन भी महिलाओं के अंदर हार्मोन्स डिसबैलेंस होंगे चाहे वो एम हो थायरॉयड हो प्रोलैक्टिन हो एफ हो एल हो अगर एक भी हार्मोन आपका डिसबैलेंस है तो आपका ओवल्यूशन नहीं होगा आपके अंदर अंडे बनेंगे ही नहीं और फूटेंगे नहीं ठीक है तो सबसे पहले आपको ये एनालाइज करना है कि आपका कौन सा हार्मोन बड़ा हुआ है और कौन सा लो है उसके ऊपर काम कीजिए तो आपके अंडे बनने भी लगेंगे और फूटने भी लगेंगे मैंने यहाँ पर बताया कि लो एम में क्या करना चाहिए हाई एम में क्या करना चाहिए एफ में क्या करना चाहिए अगर हाई है तो प्रोलैक्टिन हाई है तो क्या करना चाहिए थाइरोड और पी में क्या करना चाहिए पी के लिए मैंने आपको बताया सीट साइकिलिंग करो एमटूटोन सिरप लो डेली प्राणायाम्स करो ठीक है फ्रेंड्स इससे आपका जो पीसीओडी है वो बहुत जल्दी क्योर हो जाएगा प्लस डॉक्टर की भी मेडिसिन लीजिए तो सबसे पहले तो ये देखिए कि आपका कौन सा हार्मोन डिसबैलेंस है उसके ऊपर काम कीजिए आपके अंडे बनने भी शुरू हो जाएंगे और फूटने भी शुरू हो जाएंगे और फ्रेंड्स मैं यहाँ पे एक डाउट आप लोगों का क्लियर कर देती हूँ बहुत सारे जो है मैंने मेरे सब्सक्राइबर को देखा है कमेंट बॉक्स में ये पूछते हैं कि मैडम हमें महीना जो है यानी कि जो पीरियड है वो हर मंथ आता है रेगुलरली हमारा जो पीरियड का साइकिल लेंथ भी है वो एकदम करेक्ट ट्वेंटी एट डेज में आता है लेकिन हमारे अंदर ओवल्यूशन नहीं हो रहा है तो क्या ये पॉसिबल है तो मैं बोलूँगी जी हाँ ये पॉसिबल है इवन मेर
कोई भी तरह का मुझे प्रॉब्लम नहीं था और मुझे भी ऐसा लग रहा था मेरे अंदर ओवलेशन हो रहा है लेकिन फ्रेंड्स जब मैं फॉलिकुलर स्टडी के लिए गई तब मुझे पता चला कि मेरे अंडे बन ही नहीं रहे तब मैंने डॉक्टर को पूछा कि डॉक्टर क्यों नहीं बन रहे तो डॉक्टर ने मेरे कुछ टेस्ट करवाए सारे मेरे टेस्ट नॉर्मल आए सिर्फ और सिर्फ एक प्रोलैक्टिन लेवल मेरा हाई था जिस कारण से मेरे अंडे नहीं बन रहे थे ठीक है फ्रेंड्स तो जो भी लोग ऐसा भी बोलते हैं कि मेरी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है फिर भी मेरे अंडे नहीं बन रहे हैं तो मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स अगर आपके हारमोन्स बैलेंस में हैं तो आपके अंडे बनेंगे भी और फूटेंगे भी अगर आपका एक भी हारमोन हाई या फिर लो है तो आपके जो अंडे बनेंगे और जो फूट में जो है प्रॉब्लम आ सकती है तो सबसे पहले एनालाइज करिए कि कहां पे क्या प्रॉब्लम है और उसके ऊपर काम की अब फ्रेंड्स मैं आप लोगों को एक छोटा सा नॉलेज दे देती हूँ बहुत सारे लोगों को मैंने कमेंट बॉक्स में ये भी देखा है पूछते हैं कि मैडम मेरी फॉलिकुलर स्टडी की रिपोर्ट चालू है बट मेरे फॉलिकल्स जो है वो ग्रो नहीं हो रहे हैं एमएसएफ हो रहे हैं एमएसएफ का मतलब क्या होता है मल्टीपल स्मॉल फॉलिकल्स यानी कि फॉलिकल्स तो है लेकिन वो ग्रो नहीं कर रहे बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि मैडम हमारे जो फॉलिकल की जो रिपोर्ट है वो अच्छी नहीं है एग का साइज इंक्रीज नहीं हो रहा है बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसा होता होगा जो भी लोग फॉलिकुलर स्टडी करवा हैं उनको पता होगा इस बारे में फॉलिकुलर स्टडी क्या होता है फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता देती हूँ फॉलिकुलर स्टडी ये एक अल्ट्रासाउंड होता है इसके द्वारा जो है डॉक्टर देखते हैं कि आपकी ओवरीज में कितने अंडे बन रहे हैं कौन सी ओवरी में अंडा आपका बन रहा है कितना ग्रो हो रहा है उसका एम mm कितना हो रहा है कितना साइज हो रहा है वो कब फूटने वाला है फिर आपको इंजेक्शन दे वो फोड़ने की कोशिश करते हैं आपकी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है वो डॉक्टर्स को तो नहीं पता है ना ही आपको पता है इसलिए डॉक्टर फॉलिकुलर मॉनिटरिंग की हेल्प से ये देखते हैं कि कौन सी ओवरी में अंडा बन रहा है कितना ग्रो हो रहा है और वो फूटने लायक भी है या नहीं ये सारी चीजें फॉलिकुलर मॉनिटरिंग में ही पता चलती है अंडे की जांच भी इसको जो है हम हिंदी में बोलते हैं फ्रेंड्स क्या हुआ ना मेरी जब फॉलिकुलर स्टडी हुई थी फर्स्ट टाइम फॉलिकुलर स्टडी हुई थी उस टाइम पे मेरी जो गायनी है उन्होंने मुझे कहा कि आपको डेली अपने हस्बैंड के साथ में कॉन्टेक्ट में रहना है मैंने उसी तरीके से किया जिस तरीके से मेरी गायनी ने कहा और उस टाइम पे मेरी फॉलिकुलर स्टडी की रिपोर्ट बहुत ही अच्छी आई थी फॉलिकल्स भी नेचुरली ग्रो हो रहे थे और अंडा फूटने के लिए डॉक्टर ने एक इंजेक्शन दिया था एच का ठीक है फ्रेंड्स तो मेरी फॉलिकल स्टडी की रिपोर्ट बहुत ही अच्छी आई थी फिर उसके बाद मैं छः सात महीने का मैंने गैप दिया फ्रेंड्स और उसके बाद में जब मैं नेक्स्ट फॉलिकुलर स्टडी करवाने गई मैं दूसरे डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मुझे जो है डे इलेवन पे बुलाया फॉलिकुलर स्टडी करवाने के लिए उस महीने में क्या हुआ था फ्रेंड्स उस मंथ में मैंने अपने हस्बैंड के साथ में इतने कॉन्टैक्ट्स नहीं बनाए थे और इतना जो है मैं ट्रैवल करके आती थी तो मैं अपनी मम्मी के यहीं पर रुक जाती थी मैं अपने घर आती ही नहीं थी तो उस महीने में जो है इतना हम दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट हुआ ही नहीं इस वजह से क्या हुआ ना फ्रेंड्स मेरे जो फॉलिकल स्टडी की रिपोर्ट है ना वो खराब आना शुरू हो गई एमएसएफ जो है मतलब कि डोमिनेंट फॉलिकल आना शुरू हो गए एमएसएफ यानी कि मल्टीपल स्मॉल फॉलिकल्स आने वो शुरू हो गए छः महीने पहले जो रिपोर्ट इतनी अच्छी थी वो जो है उस टाइम पे रिपोर्ट ख़राब आ रही थी मैं बहुत ही ज़्यादा हताश और निराश हो गई थी कि ये क्या हो गया मेरी फॉलिकल स्टडी की रिपोर्ट तो अच्छी आ रही थी अब क्या हो गया फिर उसके बाद में जो है ना मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि वो डॉक्टर ने जो आपको बोला था जैसा कि आप जो है कॉन्टैक्ट में रही है आप वो करके देखिए शायद आपकी जो अंडे की रिपोर्ट है वो अच्छी आ जाए ये जो सजेशन था वो मेरी मम्मी की तरफ से मेरे लिए था तो मैंने वो मंथ छोड़ दिया क्योंकि उस मंथ में जो मेरे फॉलिकल स्टडी की रिपोर्ट अच्छी नहीं आ रही थी तो मैंने वो मंथ पूरा छोड़ दिया उसके बाद मैं नेक्स्ट मंथ फिर से मेरा फॉलिकल स्टडी हुआ तो मैंने इस मंथ में क्या किया अपने हस्बैंड के साथ में रेगुलरली कॉन्टैक्ट में रही और मेरे फॉलिकल स्टडी की रिपोर्ट अच्छी आई फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स मैंने जितना एक्सपीरियंस किया मुझे ऐसा लगता है कि फॉलिकल स्टडी की रिपोर्ट अगर हम करवा रहे हैं अल्ट्रासाउंड करवाने जा रहे हैं जितने भी लोग फॉलिकल स्टडी करवा रहे हैं या करवाने करवाने के लिए सोच रहे हैं तो उन लोगों को बोलूँगी डेली हस्बैंड के साथ में कांटेक्ट में रहिए आपकी फॉलिकल स्टडी की रिपोर्ट जो है वो अच्छी आएगी ठीक है फ्रेंड्स क्योंकि मेरी एक अभी अभी मेरी गायनी से बात हुई है एक्चुअली वो मेरी फ्रेंड ही है मैंने उनसे बात की मैंने उनको पूछा कि फॉलिकल स्टडी की जब हम रिपोर्ट करवाते हैं तो कांटेक्ट में रहना ज़रूरी है क्या तो उन्होंने कहा जी हाँ अगर हम कांटेक्ट में रहते तभी तो वो फॉलिकल्स ग्रो होते हैं ठीक है फ्रेंड्स अगर आप चाहे तो अपने डॉक्टर से भी इस बारे में पूछ सकते हैं लेकिन जहाँ तक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मैंने देखा था जिस मंथ मैंने कॉन्टैक्ट नहीं रखा उस मंथ में जो रिपोर्ट है वो अच्छी नहीं आई थी और ज
कोई ना कोई एक हार्मोन तो डिसबैलेंस होगा ही जो भी डिसबैलेंस है उसको आप क्योर करने की कोशिश कीजिए आपके अंडे बनेंगे भी और फूटेंगे भी आई होप मैंने यहाँ पे आप लोगों को जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी है आप लोगों को अच्छी लगी होगी ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुआ अगर ये वीडियो आप लोगों को दिल से अच्छा लगता है क्योंकि मैंने पहली बार यूट्यूब के ऊपर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है पॉलिकल स्टडी को लेकर बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि ये वीडियो मैं बनाऊँगी शेयर करूँगी लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा था लेकिन बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैडम पॉलिकल का जो साइज़ है वो ग्रो नहीं हो रहा है तो मैंने सोचा कि जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँ शायद आपकी भी रिपोर्ट अच्छी है और आप भी कंसीव कर जाओ तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आप लोगों को दिल से अच्छा लगता है लाइक करो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो किसी नीडेड पर्सन तक ये वीडियो पहुँच जाए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें